നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ അടുത്ത നാല് ദിവസം അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് ആലപ്പുഴ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് തുടരും കനത്ത മഴയിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപയുടെ കൃഷിനാശമുണ്ടായെന്ന് കൃഷിമന്ത്രി പി പ്രസാദ് വിശദമായ കണക്ക് വിലയിരുത്താൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയെന്നും മന്ത്രി വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ പേരിൽ ജനങ്ങളുടെ മേൽ ഭരണകൂട ഭീകരത അടിച്ചേൽപ്പിക്കുവാനുള്ള ശ്രമം അപലപനീയമാണെന്ന് കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എം ജനങ്ങളെ പോലീസിനെയും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയും ഉപയോഗിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുവാനുള്ള നീക്കം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും എം പി ജില്ലയിൽ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് പത്ത് ദശാംശം ഒന്ന് നാല് ശതമാനം അറുന്നൂറ്റി അറുപത് പേർ രോഗമുക്തരായി വാർത്തകൾ വിശദമായി സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത നാല് ദിവസം അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ മഴ തുടരുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചത് ആലപ്പുഴ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏതാനും ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് തുടരും സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത നാല് ദിവസം അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് തെക്കൻ തമിഴ്നാട് തീരത്തിന് സമീപം ചക്രവാത ചുഴി രൂപപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ് വന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ മഴ തുടരുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാല് വരെ ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ മഴയ്ക്കാണ് സാധ്യത ആലപ്പുഴ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് ഈ ജില്ലകളിൽ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പ്രവചിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊയ്ത്തിനു പാകമായ പാടശേഖരത്ത് മട വീണു ചെറുതന തേവേരി തണ്ടപ്ര പാടശേഖരത്താണ് മടവീഴ്ച ഉണ്ടായത് നാനൂറ് ഏക്കർ ഉള്ള പാടശേഖരത്ത് നെൽച്ചെടികൾ കൊയ്ത്തിനു പാകമായിട്ട് പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിരുന്നു കൊയ്ത്തിനു പാകമായ പാടശേഖരത്ത് മട വീണു ഹരിപ്പാട് ചെറുതന തേവേരി തണ്ടപ്ര പാടശേഖരത്താണ് പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെ മടവീഴ്ച ഉണ്ടായത് നാനൂറ് ഏക്കറുള്ള പാടശേഖരത്ത് നെൽച്ചെടികൾ കൊയ്ത്തിനു പാകമായിട്ട് പത്ത് ദിവസം പിന്നിട്ടിരുന്നു മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും കാരണമാണ് ഇവിടെ കൊയ്ത്ത് നടക്കാതിരുന്നത് നാനൂറ് ഏക്കറുള്ള പാടശേഖരം നൂറ്ററുപത് ഹെക്ടർ ഈ പതിനഞ്ച് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ കൊയ്ത്ത് തുടങ്ങേണ്ട പാടമാണ് ഇപ്പം മഴ വീണത് മഴ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് കൃഷിക്കാരാണ് ഉള്ളത് കൃഷിനാശം നമുക്കിപ്പോൾ നിർവചിക്കാൻ പറ്റാത്ത കണക്കുള്ള നാശം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ മുട്ടിട്ടാലേ നമുക്ക് ശാശ്വതമായ പരിഹാരമാകത്തു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കർഷകരാണ് ഈ പാടശേഖരത്ത് കൃഷി ഇറക്കിയത് മടവീഴ്ച ഉണ്ടായ ഭാഗം അടയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കർഷകർ കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിലും ഈ പാടശേഖരത്ത് മടവീഴ്ച ഉണ്ടായതായി കർഷകർ പറഞ്ഞു ഈ കാലവർഷക്കെടുതി കാരണം കൊയ്യാതെ കർഷകർ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ മഴയും പ്രളയവും ഒക്കെ മാറിയിട്ട് മെഷീൻ ഇറക്കാൻ പതിനഞ്ചാം തീയതി ഡേറ്റ് എടുത്തിരുന്ന മെഷീൻ ഇറക്കേണ്ട തീയതിയായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഈ പ്രളയം കാരണം അത് മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു ഈ സമയത്താണ് ഇന്ന് രാവിലെ പെട്ടെന്ന് പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിക്ക് തന്നെ ചെറുതായിട്ട് മട വീണു അതിപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കർഷകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടുത്തെ നിലവരായ നാട്ടുകാരും കൃഷിക്കാരും എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നുകൊണ്ട് അത് മടയിടാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനിയുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അടിയന്തരമായി ഇങ്ങനെയുള്ള മട വീഴ്ച ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന് സഹായമായി എത്തിച്ചേരേണ്ട ഒരു ആവശ്യകതയുണ്ട് ജില്ലയിലെ വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതബാധിത സ്ഥലങ്ങളിലും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലും അഡ്വക്കേറ്റ് എ എം ആരിഫ് എം പി സന്ദർശനം നടത്തി ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എം പി വിലയിരുത്തി കുട്ടനാട് അപ്പർ കുട്ടനാട് മേഖലകളിൽ വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതബാധിത സ്ഥലങ്ങളിലും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലും ആലപ്പുഴ എം പി എ എം ആരിഫ് സന്ദർശനം നടത്തി വിയപുരം ഹരിപ്പാട് ചെറുതന അയാപ്പുറം ഹൈസ്കൂൾ പള്ളിപ്പാട് ഹൈസ്കൂൾ നെടുപ്പുറം എന്നിവിടങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം എത്തി ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തി അന്തേവാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഉടൻ പരിഹാരം കാണുമെന്ന് എം പി അറിയിച്ചു വെള്ളപ്പൊക്കം ദുരിതം വിതച്ച കേന്ദ്രങ്ങളിലും എം പി എത്തിയിരുന്നു കനത്ത മഴയിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപയുടെ കൃഷിനാശമുണ്ടായെന്ന് കൃഷിമന്ത്രി പി പ്രസാദ് പറഞ്ഞു കേന്ദ്രത്തോട് പ്രത്യേക കാർഷിക പാക്കേജ് ആവശ്യപ്പെടും കുട്ടനാട്ടിൽ മാത്രം പതിനെട്ട് കോടിയുടെ നാശമുണ്ടായി കുട്ടനാട് സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം ആലപ
കനത്ത മഴയിൽ സംസ്ഥാനത്താകെ ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപയുടെ കൃഷിനാശമാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് കൃഷിമന്ത്രി പി പ്രസാദ് ആലപ്പുഴയിൽ പറഞ്ഞു കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് പ്രത്യേക കാർഷിക പാക്കേജ് ആവശ്യപ്പെടുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു കുട്ടനാട്ടിൽ മാത്രം പതിനെട്ട് കോടി രൂപയുടെ നാശനഷ്ടമുണ്ടായി കുട്ടനാട് സന്ദർശനത്തിന് ശേഷമാണ് ആലപ്പുഴയിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത് നാളെ മുതലുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ മഴ പെയ്യും എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങളുടെ ഭാഗത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് അതീവമായ ജാഗ്രതയിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കേണ്ടത് ഇതൊരു മഴ പെയ്യാതിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജാഗ്രതകൾക്കകത്ത് അല്പം പോലും കുറവ് വരുത്താൻ പാടില്ല ഐ എം ഡി അടക്കമുള്ള കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനങ്ങൾ അത് ശാസ്ത്രീയമായ തരത്തിലുള്ള കണക്കുകൂട്ടുകൾ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരെല്ലാം പറയുന്നത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഗൗനിക്കാതിരുന്നാൽ രണ്ട് ദിവസം മഴ തോർന്നു നിൽക്കുന്നു ഇപ്പം മഴയില്ല വെയിലൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ ഗൗരവം കാണിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് ഒരിക്കലും കരുതാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് തന്നെ കുട്ടനാട്ടിലെത്തി ആ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം സന്ദർശിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങളുള്ള പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം കാണുകയും ഇതിൻ്റെ ഒരു പേരിൽ ആൾക്കാരെല്ലാം ഗൗരവം കാണിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന ഒരു തോന്നലുണ്ടാ പാടില്ല എന്ന് അവരോട് പറയുകയും ചെയ്തു വിശദമായ കണക്ക് വിലയിരുത്താൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം കണക്കിലെടുത്ത് വലിയ മുന്നൊരുക്കമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടത്തുന്നത് വെള്ളം കയറാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം ജനങ്ങളെ മാറ്റുകയും ക്യാമ്പുകൾ തുറക്കുകയും ചെയ്തു കൂടുതൽ വെള്ളപ്പൊക്ക സാധ്യതയുള്ള കുട്ടനാട്ടിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ മാറ്റി പല സ്ഥലങ്ങളിലും മടവീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കൊയ്യാറായ നെല്ല് കിളിർത്ത സംഭവവും ഉണ്ടായി നഷ്ടപരിഹാര കണക്ക് ഉടൻ നൽകാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ടി ജെ ആഞ്ചലോസും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ഒരാളുടെ പോലും ജീവന് സ്വത്തിന് പ്രയാസം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ ഭാഗത്തിൽ ഉള്ള ഇടപെടൽ തീർക്കാനാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഈ പറയുന്ന മുൻകരുതലെല്ലാം എടുക്കുന്നത് എല്ലാ പേരും അത്തരം കാര്യങ്ങളോട് സഹായിക്കുകയും സഹകരിക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ കാര്യമാണ് എല്ലാ ക്യാമ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാനിപ്പോൾ കുട്ടനാട്ടിലെ നിരവധി ക്യാമ്പുകൾ സന്ദർശിച്ചു ക്യാമ്പുകളെല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അവിടെ പ്രത്യേകമായി ചുമതലയുള്ളവരുണ്ടാകും ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കുടിവെള്ളത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാതിരിക്കാനുള്ള ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുട്ടനാട്ടിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം കുടിവെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വെള്ളം അവിടെ കൃത്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്തിക്കാനുള്ള സംവിധാനം കാര്യങ്ങളാണ് ദേവികുളങ്ങര പഞ്ചായത്ത് നിവാസികൾ മഴയിലും കാറ്റിലും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എസ് പവനനാഥൻ അറിയിച്ചു ശക്തമായ മഴയും കാറ്റും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുകയാണെന്നും പവനനാഥൻ അറിയിച്ചു ദേവികുളങ്ങര പഞ്ചായത്ത് നിവാസികൾ മഴയിലും കാറ്റിലും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എസ് പവനനാഥൻ അറിയിച്ചു ശക്തമായ മഴയും കാറ്റും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് സർക്കാർ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തും മുൻകരുതൽ എടുക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇന്നലെ ദേവളങ്കര പഞ്ചായത്തിലും ദുരന്ത നിവാരണ പഞ്ചായത്തിലെ കമ്മിറ്റി കൂടിയുണ്ടായി എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെയും പ്രതികരിച്ചും ഉദ്യോഗസ്ഥരടക്കമുള്ളവർ പങ്കെടുത്തു നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലും ഈ മഴയെയും കാറ്റിനെയും അതിനെ നേരിടാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ആലോചിച്ചു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ പോലീസ് ഫയർഫോഴ്സിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കെ എസ് സി ബിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വാട്ടർ അതോറിറ്റി അങ്ങനെ തുടങ്ങി നമ്മുടെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ എല്ലാവരും നമ്മൾ ഈ മഴയെയും കാറ്റിനെയും വന്ന് എന്തെങ്കിലും ദുര ദുരന്തമുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നേരിടാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മരങ്ങൾ അതേപോലെ പോസ്റ്റുകളൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും ചാഞ്ഞു നിൽക്കുകയോ അപകട ഭീഷണിയോ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ അറിയിക്കണം ശനിയാഴ്ച വരെ ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യതയുണ്ട് മരങ്ങൾ കടപുഴകാനും ചില്ലകൾ ഒടിയാനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മരച്ചുവിട്ടിൽ നിൽക്കാനോ വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യാനോ പാടില്ല അപകടാവസ്ഥയിലുള്ള മരങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ വിവരം അറിയിക്കണം ഉറപ്പില്ലാത്ത പരസ്യ ബോർഡുകൾ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് കൊടിമരം എന്നിവ ബലപ്പെടുത്തുകയോ അഴിച്ചു മാറ്റുകയോ ചെയ്യണം കാറ്റ് വീശുമ്പോൾ ജനലും വാതിലും അടച്ചിടുക ഓലമേഞ്ചതോ ഷീറ്റ് പാകിയതോ അടച്ചുറപ്പില്ലാത്തതോ ആയ വീടുകളിൽ
കുരുവിക്കാട് യു പി സ്കൂളിലും മാവേലിക്കര ബി എച്ച് ഹൈസ്കൂളിലും ആരംഭിച്ച ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലാണ് സന്ദർശനം നടന്നത് ആൾക്കാരെ നമ്മുടെ ക്യാമ്പിൽ താമസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് എല്ലാ സഹായങ്ങളും സഹകരണങ്ങളും എല്ലാ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നഗരസഭയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സർക്കാരാണ് അതിനകത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ നഗരസഭ മേൽനോട്ടമാണ് നോക്കുന്നത് ചെയർമാൻ എന്ന നിലയ്ക്കും എൻ്റെ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളും സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരും സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെ സൂപ്രണ്ട് ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ ഈ ക്യാമ്പിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാവിലിക്കര മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ കെ വി ശ്രീകുമാർ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ ലളിത രവീന്ദ്രനാഥ് വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ അനി വർഗീസ് ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സജീവ് പ്രായ്ക്കര ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ശാന്തി അജയൻ കൌൺസിലർമാരായ കെ ഗോപൻ മനസ് രാജപ്പൻ ജയശ്രീ അജയകുമാർ വില്ലേജ് ഓഫീസർ തുടങ്ങിയവർ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു പ്രളയക്കെടുതിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിലായി വിവിധ ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്നവർക്കായി ജില്ലയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ് ഫോയു മെഡിക്കൽ ടീം അംഗങ്ങളുടെ വകയായി ഇരുന്നൂറ് കേസ് കുപ്പിവെള്ളം നൽകി അതോടൊപ്പം വരുന്ന ഒരാഴ്ച ജില്ലയിലെ വിവിധ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ സംഘത്തിന്റെ സേവനവും വാഗ്ദാനം ചെയ്തു കോവിഡ് വാക്സിനേഷനിൽ ജില്ലയ്ക്ക് സഹായമായി ആരോഗ്യരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അന്തർദേശീയ സന്നദ്ധ സംഘടനയായ ഡോക്ടേഴ്സ് ഫോർ യുവിന്റെ അൻപതംഗ സംഘം കഴിഞ്ഞ ജൂൺ മുതൽ ജില്ലയിൽ സജീവമാണ് പ്രളയക്കെടുതിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിലായി വിവിധ ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്നവർക്കായി ജില്ലയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ് ഫോർ യു മെഡിക്കൽ ടീം അംഗങ്ങളുടെ വകയായി ഇരുന്നൂറ് കേസ് കുപ്പിവെള്ളം നൽകി അതോടൊപ്പം വരുന്ന ഒരാഴ്ച ജില്ലയിലെ വിവിധ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ സംഘത്തിന്റെ സേവനവും വാഗ്ദാനം ചെയ്തു അബ്ദുള്ള ആസാദ് ഡോക്ടർ ജാസിം സുൽത്താൻ അഭിലാഷ് ഇജാസ് സംഗീത ഷംല ഷിറോസ് സോണിയ എന്നിവർ ചേർന്ന് കുപ്പിവെള്ളം കളക്ടറേറ്റിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് കൈമാറി വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ പേരിൽ ജനങ്ങളുടെ മേൽ ഭരണകൂട ഭീകരത അടിച്ചേൽപ്പിക്കുവാനുള്ള മന്ത്രിമാരുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ശ്രമം അപലപനീയമാണെന്ന് കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എം പി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ജനങ്ങളെ പോലീസിനെയും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയും ഉപയോഗിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുവാനുള്ള നീക്കം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും എം പി പറഞ്ഞു വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ പേരിൽ ജനങ്ങളുടെ മേൽ ഭരണകൂട ഭീകരത അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ള മന്ത്രിമാരുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ശ്രമം അപലപനീയമാണെന്ന് കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എം പി പറഞ്ഞു വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് അനാവശ്യമായി നാട്ടുകാരെ പോലീസിനെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ഉപയോഗിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ നീക്കം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കായംകുളം മൂലശ്ശേരി സൊസൈറ്റി കടവിന് സമീപം ചാക്കോലി തെക്കേ പുതുവേലിയിൽ എഴുപത് വയസ്സുകാരിയായ പൊന്നമ്മ നയിക്കുന്നത് അങ്ങേയറ്റം ദുരിതപൂർണമായ ജീവിതമാണ് അധികൃതരുടെ കാരുണ്യമർഹിക്കുന്ന ആ ജീവിതത്തിന്റെ നേർക്കാഴ്ചയിലേക്ക് വീടിന് ചുറ്റിനും മതിലും താഴ്ചയുമായതിനാൽ മഴവെള്ളം തങ്ങി നിൽക്കുന്നു ശുചിമുറി പോലും വെള്ളക്കെട്ടിനടിയിൽ അടച്ചുറപ്പില്ലാത്ത വീടായതിനാൽ വീടിനുള്ളിലേക്കും വെള്ളം കയറുന്നു വീടിനെ മുക്കിയിരിക്കുന്ന മഴവെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകാൻ മറ്റു മാർഗങ്ങളില്ല കായംകുളം മൂലേശ്ശേരി സൊസൈറ്റി കടവിന് സമീപം ചക്കോലി തെക്കേ പുതുവേലിൽ എഴുപതുകാരിയായ പൊന്നമ്മയുടെ ജീവിതം അത്രമേൽ ദുരിതത്തിലാണിപ്പോൾ വർഷങ്ങളായി ഈ വയോധിക ദുരിതക്കയത്തിലാണ് പൊന്നമ്മ ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്നത് പോലും അടുക്കളയിലെ വെള്ളക്കെട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് കഞ്ഞിവെച്ചു കുടിക്കാൻ ഒരു നിർവാഹവുമില്ല ഇന്ന് പിക്ഷ തന്റെയാ കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ പൊത്താന ഒരു ശാലം പൊത്താൻ പോലും എനിക്ക് പാരി വെക്കാൻ സ്ഥലമില്ല എന്നിട്ടാ ഉണക്ക സമയത്ത് വെള്ളം കയറി കിടക്കുന്നിടത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ കഞ്ഞി വെക്കാൻ നിർവാഹമില്ല എനിക്ക് ചോരുന്നത് പോലെ ഓട് പോയി കിടക്കുന്ന മറിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് ഉള്ളൂ അടുക്കളയുടെ ഉത്തരക്കൂട്ട് ഒടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ അത് എപ്പോഴാണ് മറിഞ്ഞു വീഴുന്നതെന്ന് പറയാനൊക്കെ ഈ വെള്ളത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാനൊക്കെ ആളുകളെ കൊണ്ട് മുപ്പത് വർഷത്തോളം പഴക്കമുണ്ട് ഈ വീടിന് പന്ത്രണ്ട് വർഷം മുൻപ് ഭർത്താവ് ആനന്ദന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം പൊന്നമ്മ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നത് അന്ന് മുതൽ സർക്കാരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പെൻഷൻ തുകയാണ് പൊന്നമ്മയുടെ ആകെ വരുമാനം കുട്ടികളില്ലാത്
ഭക്ഷണ സാധനമൊക്കെ നാട്ടുകാരുടെയും അയൽവാസികളുടെയും സഹായത്തോടെയാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗവും ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളുമുണ്ട് ഈ വയോധികയ്ക്ക് പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന തുക മരുന്നിന് തികയും നഗരസഭയുടെ നാൽപ്പത്തിയൊന്നാം വാർഡിൽ ആശ്രയ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ആളാണെന്നും ലൈഫ് പദ്ധതിയിലൂടെ നാല് ലക്ഷം രൂപ പൊന്നമ്മയ്ക്കായി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വാർഡ് കൌൺസിലർ രജി മാവനാൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് കാരണം ഇവിടെ മഴക്കാലത്ത് വീടിന് അകത്തുവരെ വെള്ളം കയറുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് കാര്യം വെള്ളം മുറിച്ചു വിടാൻ എങ്ങോട്ടും മുറിച്ചു വിടാനുള്ള സാഹചര്യമില്ല വെള്ളക്കെട്ടിനകത്താണ് കിടക്കുന്നത് വീടൊക്കെ വളരെ ശോചനീയമായ അവസ്ഥയാണ് ഏത് നിമിഷം ഇടിഞ്ഞു വിടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പൊന്നു എന്ന് പറയുന്ന പിന്നെ അമ്മയെ നമുക്ക് മറ്റുള്ള ഏതെങ്കിലും സെന്ററിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ട അത് പറയുന്നുണ്ട് അമ്മയോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് നമ്മളിപ്പം അമ്മയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ള സെൻറ്ററിലേക്ക് മാറ്റാം ആ മാറ്റത്തിന് അമ്മയുടെ സമ്മതം വേണം അമ്മയ്ക്കിപ്പം തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ താമസിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയാണ് അമ്മ പറയുന്നത് എന്നാൽ ഈ തുക തികയാതെ വരും എന്നതിനാൽ മികച്ച ഒരു പാർപ്പിടം ഒരുക്കണമെന്നാണ് പൊന്നമ്മയുടെ ആവശ്യം നാല് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടണം അതുകൊണ്ട് ഒരു വീട് തീരത്തില്ല ഒരു വീട് അതുകൊണ്ട് തീരത്തില്ല പല ആളുകളോടും ചോദിച്ച് അതിന് ഉള്ള വീട് വെച്ച് തന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തമ്മ ആരും ചെയ്യത്തില്ല ക്യാമറാമാൻ ഷെമീം തോപ്പിലിനൊപ്പം ആതിര ശശികുമാർ സീഡിനെറ്റ് ന്യൂസ് കായംകുളം അഖില കേരള വിശ്വകർമ്മ മഹാസഭ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് പരബ്രഹ്മവിലാസം കൃഷ്ണപുരം ശാഖയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ അധ്യയന വർഷത്തിൽ വിവിധ പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ അനുമോദിച്ചു കരുനാഗപ്പള്ളി താലൂക്ക് യൂണിയൻ നടപ്പിലാക്കുന്ന വിവിധ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ യോഗത്തിൽ വിശദീകരിച്ചു അഖില കേരള വിശ്വകർമ്മ മഹാസഭ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാലാം പരബ്രഹ്മവിലാസം കൃഷ്ണപുരം ശാഖയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ അധ്യയന വർഷത്തിൽ വിവിധ പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിച്ചു കരുനാഗപ്പള്ളി താലൂക്ക് യൂണിയൻ നടപ്പാക്കുന്ന വിവിധ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ യോഗത്തിൽ വിശദീകരിച്ചു താലൂക്ക് യൂണിയൻ സെക്രട്ടറി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പ്രയാർ ഉദ്ഘാടനവും ക്ഷേമ പദ്ധതി വിശദീകരണവും നിർവഹിച്ചു സതീഷിനെയാണ് അത് കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ അതൊരു ധനകാര്യ സ്ഥാപനം നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരുമ്പോഴും നമ്മളത് പരമാവധി നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച് കൈ വാങ്ങിച്ചെടുത്തിട്ട് ഉപയോഗം നമുക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ രീതിയിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുക ശാഖാ പ്രസിഡന്റ് കെ രമേശൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു രാധാകൃഷ്ണൻ ചേങ്കര സതീഷ് എസ് മേനവിളയിൽ വിജു വിശ്വനാഥ് ബാബു കുറ്റിക്കിഴക്കതിൽ രഘു എം പുത്തൻപുരയിൽ അംബിക ആർ കുറ്റിക്കിഴക്കതിൽ സോമൻ ഡി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ജില്ലയിൽ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു അറുന്നൂറ്റി ഒൻപത് പേർക്കും സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചത് പതിനാറ് പേരുടെ സമ്പർക്ക ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി പത്ത് ദശാംശം ഒന്ന് നാല് ശതമാനമാണ് അറുന്നൂറ്റി അറുപത് പേർ രോഗമുക്തരായി നിലവിൽ മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിനാല് പേർ ചികിത്സയിലും കഴിയുന്നു നബിദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കായംകുളത്തെ ഇറച്ചി മാർക്കറ്റിലെ വ്യാപാരികളും തൊഴിലാളികളും ചേർന്ന് അന്നദാന വിതരണം നടത്തി നിരവധി പേർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകി അനീസ് പഴയ തെരുവിൽ ഭക്ഷണ വിതരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി നബിദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കായംകുളത്ത് ഇറച്ചി മാർക്കറ്റിലെ വ്യാപാരികളും തൊഴിലാളികളും ചേർന്ന് അന്നദാന വിതരണം നടത്തി നിരവധി പേർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകി അനീസ് പഴയ തെരുവിൽ ഭക്ഷണ വിതരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി കർഷക കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ നേതൃയോഗം നടന്നു ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ബി ബാബു പ്രസാദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കർഷക കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ നേതൃത്വ യോഗം ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ബി ബാബു പ്രസാദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ലാൽ വർഗീസ് കൽപ്പകവാടി കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ എ ഷുക്കൂർ മുൻ എം എൽ എ കർഷക കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് മാത്യു ചെറുപറമ്പൻ മുഞ്ഞിനാട് രാമചന്ദ്രൻ ചെറുപ്പുറത്ത് മുരളി ജോജി ചെറിയാൻ കെ വേണുഗോപാൽ സി ബി മൂലംകുന്ന് എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ചു കേരള സർക്കാർ വ്യവസായ വകുപ്പ് പി എം ഇ ജി പി പദ്ധതി പ്രകാരം കാനറ ബാങ്ക് പത്യൂർ ഷാഖിയുടെ സഹകരണത്തിയോടെ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനം സബ്സിഡിയോടുകൂടി കരിയലക്കുളങ്ങര മലമേൽ ഭാഗത്ത്
മുപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം സബ്സിഡിയോടുകൂടി കരുലക്കുളങ്ങര മലമേൽ ഭാഗത്ത് ആരംഭിച്ച എൻ കെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന സ്ഥാപനം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു പത്തിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എൽ ഉഷയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കറ്റ് ബിബിൻ സി ബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ധാരാളം യൂണിറ്റുകളുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് വലിയ രൂപത്തിലുള്ള ഇളവുകളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള യൂണിറ്റുകൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അത് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക കൂടുതലും വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്നവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് സഹായങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം എൻ്റെ ഡിവിഷനിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒരു വർഷത്തിനിടയിൽ പത്തോളം യൂണിറ്റുകൾ പുതിയതായി ആരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചു നല്ല രൂപത്തിലുള്ള സഹായമാണ് ഇപ്പം പത്ത് ഒരു യൂണിറ്റ് ആരംഭിച്ചാൽ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം സബ്സിഡി തന്നെ ഗവൺമെൻറ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് ലഭിക്കുക അത് ഏറെ സഹായമാണ് വിദേശത്ത് നിന്ന് കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടെ ബിസിനസ് ഉപേക്ഷിച്ചും ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് വന്നവരെല്ലാം തന്നെ ലഘുഭൂരിപക്ഷം വരും ഇങ്ങനെയുള്ള യൂണിറ്റുകൾ ആരംഭിച്ചു വിവിധ തരത്തിലുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ കൃഷ്ണപുരത്ത് പേപ്പർ ബാഗ് നിർമ്മാണ യൂണിറ്റാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരംഭിച്ചത് സ്വിച്ച് ഓൺ കർമ്മം ബ്ലോക്ക് വ്യവസായ വികസന ഓഫീസർ ആർ ജയൻ നിർവഹിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ ജി സന്തോഷ് കാനറ ബാങ്ക് മാനേജർ മഞ്ജു ഹരിഹരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഗ്രാൻമ വെൽഫെയർ ആൻഡ് ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശ്രാവണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് എന്ന പരിപാടി നടത്തി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ബിബിൻ സി ബാബു ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഗ്രാൻമ വെൽഫെയർ ആൻഡ് ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ശ്രാവണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ബിബിൻ സി ബാബു ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു നല്ല രൂപത്തിൽ പോവുകയാണ് അത് നല്ലത് തന്നെയാണ് സമൂഹത്തിൽ പണ്ട് ഇപ്പം അണുകുടുംബങ്ങളുടെ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അല്ലേ അണുകുടുംബങ്ങൾ കാരണം കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ പോലും ഉള്ള ആ സ്നേഹത്തിൽ ചെറിയ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള രീതി അത് സംശയമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഇന്ന് പ്രായമായവർക്കുള്ള സ്ഥാനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രായമായവർക്ക് വലിയ സ്ഥാനമൊന്നും ഇപ്പോൾ കുടുംബങ്ങളിൽ എഴുപത് ശതമാനം കുടുംബങ്ങളിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എനിക്കിപ്പോൾ മുപ്പത്തെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് മുപ്പത്തൊമ്പതാമത്തെ വയസ്സ് പരീക്ഷയ്ക്കും ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിക്കുകയും ചെയ്തു ഗ്രാൻമ രക്ഷാധികാരി സുരേഷ് കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സെക്രട്ടറി ജഗദീഷ് നെല്ലിക്കുന്ന് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു യോഗത്തിൽ സി എൻ റെജിമോൻ മധു മോഹൻ അഡ്വക്കറ്റ് വിനോദ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക മേഖലകളിലെ പ്രമുഖരായ വ്യക്തികളുടെ പ്രവർത്തന മേഖലയും വ്യക്തി സവിശേഷതകളും പകർന്നെടുത്തിരിക്കുന്ന കാരിക്കേച്ചർ രചനകളുടെ പ്രദർശനമാണ് ക്യാരക്ടർ ആർട്ടിസ്റ്റ് സുനിൽ പങ്കജ് എന്ന ചിത്രകാരന്റെ സൃഷ്ടികളാണ് കേരള ലളിതകലാ അക്കാഡമിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കൃഷ്ണപുരത്തെ കാർട്ടൂണി ശങ്കർ മെമ്മോറിയൽ നാഷണൽ കാർട്ടൂൺ മ്യൂസിയം ആന്റ് ആർട്ട് ഗ്യാലറിയിൽ നടക്കുന്ന പ്രദർശനത്തിൽ അണിനിരത്തിയിരിക്കുന്നത് നർമ്മത്തിൽ ചാലിച്ച നിറക്കൂട്ടുമായി ആർട്ടിസ്റ്റ് സുനിൽ പങ്കജിന്റെ ക്യാരക്ടർ എന്ന ഏകാംഗ കാരിക്കേച്ചർ പ്രദർശനമാണ് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത് കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കൃഷ്ണപുരത്തെ കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ശങ്കർ മെമ്മോറിയൽ നാഷണൽ കാർട്ടൂൺ മ്യൂസിയം ആൻഡ് ആർട്ട് ഗ്യാലറിയിലാണ് പ്രദർശനം നടക്കുന്നത് ഏകദേശം മുപ്പത്തിനാലോളം കാരിക്കേച്ചറുകളുടെ പ്രദർശനമാണ് എട്ട് ദിവസങ്ങളിലായി നടത്തുന്നത് രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക മേഖലകളിലെ പ്രമുഖരായ വ്യക്തികളുടെ പ്രവർത്തന മേഖലയും വ്യക്തി സവിശേഷതകളും പകർന്നെടുത്തിരിക്കുന്ന മൗലിക സൃഷ്ടികളായ കാരിക്കേച്ചറുകളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മതത്തിന്റെയും ജാതിയുടെയും അതിർവരമ്പുകളില്ലാത്ത ചിത്രകലയിലൂടെ മനുഷ്യന്റെ പച്ചയായ ജീവിതം തുറന്നു പറയുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് ഓരോന്നും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ കെ എൻ വാസുദേവിന്റെയും സംഗീത അധ്യാപിക എം പങ്കജാക്ഷിയുടെ മകനായാണ് സുനിൽ പങ്കജിന്റെ ജനനം മാസ്മരികമായ ഉൾക്കാഴ്ചയിൽ നിന്നും ക്യാൻവാസിൽ പിറവിയെടുത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ ചിത്രങ്ങളും ജീവൻ തുടിക്കുന്നവയാണ് വരകളിൽ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ മാത്രമല്ല സിനിമാ താരങ്ങളും എഴുത്തുകാരും വ്യവസായ സംരംഭകരും പ്രമുഖ പാട്ടുകാരും പുരോഹിതരും ഒക്കെ നിറയുന്നുണ്ട് ഒറ്റ ചിത്രം കൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവചരിത്രം തന്നെ കുറിക്കുന്ന മാന്ത്രിക വിദ്യയാണ് സുനിൽ പങ്കജിന്റെ സൃഷ്ടികളുടെ സവിശേഷത കാരിക്കേച്ചറിന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വ്യക്തിയെ സൂക്ഷ്മമായി അടുത്തറിഞ്ഞ് അവരെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ചിത്രങ്ങളിലൂടെയും ലേഖനങ്
എ ഫോർ പേപ്പറിലാണ് വരച്ച് കളർ പെൻസിൽ കൊണ്ടാണ് കളർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓരോ വ്യക്തിയും കാരിക്കേച്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ അവരുടെ വീഡിയോയും അവരുടെ പ്രത്യേകതകളും അവരെക്കുറിച്ച് വായിച്ച് പഠിച്ച് ഏകദേശം അവരുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് കാരിക്കേച്ചർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇന്നലെ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്നര ദിവസമൊക്കെ ഒരു കാരിക്കേച്ചറിനെ എടുക്കാറുണ്ട് കൂടുതൽ സമയം നമ്മൾ അതിലേക്ക് മുഴുവൻ തോറും നമുക്ക് അത്രയും കൂടി ആ കാരിക്കേച്ചർ ആ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ അറിയുകയും ചെയ്യുകയും എനിക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ടാണ് ഈ കാരിക്കേച്ചറിൽ ഇവിടെ കാണുന്നത് ചിത്രത്തിന് ആസ്പദമാകുന്ന വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവത്തിലെ സൂക്ഷ്മ സവിശേഷതകൾ ചിത്രകാരൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ന് ആസ്വാദകന് അത്ഭുതം തോന്നും വിധമാണ് സുനിലിൻ്റെ ഓരോ ചിത്രങ്ങളും വ്യക്തിയുടെ മുഖത്ത് മറ്റാരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ചുളിവുകൾ പാടുകൾ കൃഷ്ണമണിയിലെ ജീവന്റെ തുടുപ്പ് മറുകുകൾ എന്നിവയൊക്കെ ചിത്രത്തിലെ നർമ്മത്തിന്റെ മാറ്റ് കൂട്ടുന്നു വർഷങ്ങളോളം ലേ ഔട്ട് ആർട്ടിസ്റ്റായി ജോലി ചെയ്ത സുനിലിന്റെ മകൻ സാരഥി ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ് സുധയാണ് ഭാര്യ ആവശ്യക്കാർക്ക് ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു നൽകുന്നുമുണ്ട് ഈ കലാകാരൻ മാഗസിനുകൾക്കും മറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾക്കുമെല്ലാം ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു നൽകുന്നുമുണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പച്ചയായ ജീവിതം തുറന്നു കാട്ടുന്നവയാണ് സുനിൽ പങ്കജ് എന്ന ചിത്രകാരൻ്റെ ഓരോ ചിത്രങ്ങളുടെയും സവിശേഷത നർമ്മത്തോടെയുള്ള ഓരോ കാരിക്കേച്ചറുകളും ആസ്വാദകൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു തിരുനാളമായി എന്നും അവശേഷിക്കുകയും ചെയ്യും ഏതായാലും ഈ കലാകാരൻ്റെ ചായ പെൻസിലുകളാൽ ഇനിയും ജീവൻ തുടിക്കുന്ന സൃഷ്ടികൾ പിറവിയെടുക്കട്ടെ ക്യാമറാമാൻ ഷെമീം തോപ്പിലിനൊപ്പം ആതിര ശശികുമാർ സി ഡി നെറ്റ് ന്യൂസ് കായംകുളം പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും അടുത്ത നാല് ദിവസം അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ആലപ്പുഴ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലേർട്ട് തുടരും കനത്ത മഴയിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപയുടെ കൃഷിനാശമുണ്ടായെന്ന് കൃഷിമന്ത്രി പി പ്രസാദ് വിശദമായ കണക്ക് വിലയിരുത്താൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയെന്നും മന്ത്രി വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ പേരിൽ ജനങ്ങളുടെ മേൽ ഭരണകൂട ഭീകരത അടിച്ചേൽപ്പിക്കുവാനുള്ള ശ്രമം അപലപനീയമാണെന്ന് കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എം പി ജനങ്ങളെ പോലീസിനെയും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയും ഉപയോഗിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുവാനുള്ള നീക്കം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും എം ജില്ലയിൽ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് പത്ത് ദശാംശം ഒന്ന് നാല് ശതമാനം അറുന്നൂറ്റി അറുപത് പേർ രോഗമുക്തരായി ഈ വാർത്താ ബുലറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം